De studenten zijn druk bezig met de voorbereidingen van aanstaande zaterdag. Het is niet zomaar iets om een uitvaart van een wereldster te organiseren. Ja, ik was er zelf in eerste instantie ook al verbaasd over. Omdat het natuurlijk best wel groot is en hij was ook heel erg bekend, heeft heel veel fans. En uh, dan zou je toch denken dat echt een ervaren bedrijf hiermee aan de slag gaat. Vooral omdat het op zo'n korte termijn is. En dan mogen studenten dat gewoon maar even doen die nog niet zo heel veel ervaring hebben. Het is in Holland docent Orville Breveld die deze opdracht heeft binnengehaald. Bobby Farrell en uh, de familie zijn een uh, goede relatie van, uh, van mijzelf. Maar eh, omdat wij vooral als praktijkdocent heel erg in de entertainmentwereld ervaringen en vooral netwerk hebben, eh, zijn ze bij ons terechtgekomen. Orville heeft er alle vertrouwen in dat zijn studenten in drie dagen tijd een mooie herdenkingsdienst kunnen regelen. Ja, maar omdat het studenten zijn, wil het niet per definitie betekenen dat het minder kwaliteit heeft eh, betreft de uitvoering. We hebben verschillende eh, professionals en de studenten zelf zijn ook al heel ervaren. Want er zijn inmiddels studenten die ook andere events achter de rug hebben. Er worden zaterdag minimaal 650 mensen verwacht en verschillende bekende artiesten geven hun optreden. Uh, ja, het, het gaat heel goed. Het gaat om heel snel wel. Uh, we, krijgen, we hebben zojuist te horen gekregen dat Patty die Bart, uh, toch komt. Dus we nog niet eens duidelijk precies wat ze doet. Patty heeft ons inmiddels laten weten dat ze samen met haar band Love zal optreden. Door het overlijden van Bobby komt de groep weer bij elkaar om hun collega te eren. Als het aan de groep studenten ligt, krijgt Bonnie en Boegbeeld Bobby Farrell zaterdag een waardig en mooi afscheid. She's crazy like a fool. Frank Varian, de bedenker van de discoformatie Boney M, laat op zijn website weten geschokt te zijn door de dood van Bobby. Hij was erg expressief en een vrolijk persoon. Een levensgenieter, bruisend vol met energie. Op het moment dat we op zoek waren naar iemand die kon dansen en mijn stem kon overbrengen, omdat ik het podium niet op wilde, was hij de perfecte persoon. Bobby was een ras entertainer en samen met de stem van Varian en de exotische danseressen scoorde Boney M in de jaren 70 en 80 hit na hit. Bij de gewiekste variant stroomde het geld binnen, maar Bobby zag geen cent. Ik geef direct toe dat zonder Bobby Farrell, Boney M nooit dat succes had gehad wat het had. Ik ben veel aan Bobby schuldig. Zonder hem zou ik nooit zijn waar ik nu ben. De twee lagen jarenlang in de clinch om het verdiende geld, maar Varian beweerde dat de twee nooit ruzie hebben gehad. In de tijd dat we verstrengeld waren in rechtszaken rondom de rechten van Bonny M, omhelsden we elkaar toch in de hal van de rechtbank. Ons hele leven zijn we vrienden gebleven. Zelfs dit domme gevecht heeft ons niet uit elkaar gehaald. Het lichaam van Bobby dat na een optreden in Sint-Petersburg dood werd aangetroffen in zijn hotelkamer, is vanmorgen aangekomen op Schiphol. De artiest overleed aan de gevolgen van hartfalen. Wanneer de uitvaart zal zijn is nog onbekend. Wel dat hij begraven zal worden in zijn woonplaats Amstelveen. Ik had vanochtend een verschrikkelijke breakdown. Ik heb een gigantische terugslag gehad vandaag, vanochtend. En dit is voor mij gewoon heel erg moeilijk. Toen zijn de mensen van het hotel gaan kijken en hebben ons dan op een gegeven ogenblik, moesten ze ons al zeggen, want we stonden op het punt om te vertrekken en hij was nog niet beneden en wij vroegen waar hij was. Ja, toen kwam het hoge woord eruit en uh, dat was verschrikkelijk. Dat was afschuwelijk. Ze hebben ons echt moeten kalmeren, want uh, we werden gewoon alle drie echt... Uh, een soort van hysterisch. We mochten van de artsen uh, even daarbij zijn. En we zijn alle christenen. We hebben op waardige manier afscheid van hem genomen. Afscheid is heel zwaar. for a very um, emotional mm -hmm. occasion. So when you say, how is it? I mean, 
how is it? It's emotional. Mm. It's wonderful that I, we can meet up again, but it's under these circumstances. It would have been better if it was a different situation, a different circumstance. Mm. Bobby Farrell werd vorige week dood in zijn bed gevonden in een hotel in Sint-Petersburg. De dames waren geschokt toen ze het nieuws hoorden. Please tell me if it is true before I, before I pass out, you know. And uh, it turned out that the messages came back that yes, it is true. And for days it just haunted me. Mm. I said, and then for, you know, the worst thing about it is that I hadn't seen Bobby since 1995. It's trying to um, accept and come to terms with um, the fact that Yes, Bobby's gone, but yes, he's still in my heart, and he'll yeah. always be in my heart. And, and, and no matter what, um, it's Bobby. Bobby is Bobby. Bobby is, was a wonderful person. And I just, it's just so sad mm -hmm. to think I'll never hear his voice again or mm -hmm. speak to him again, you know. For example, if we are in this room and Bobby's out there, you, if you hear him coming, <laughs> and then you'll see him explosively into the room. Mm -hmm. And then the jokes start, you know, and he was a character. Mm -hmm. I'll miss that. Bobby Farrell wordt morgen in de stad Schouwburg in Amsterdam herdacht, waar nabestaande fans en artiesten de 61-jarige entertainer de laatste eer kunnen bewijzen. De dames hebben besloten niet op te treden. We couldn't because it's not possible because we've never actually um, done this in such a long time anyway. And uh, you know, it, it would be crazy for us to try to reproduce something at, at such a delicate occasion. Liz, Macy en Marcia kunnen eigenlijk niet bevatten dat Bobby er echt niet meer is. Waarschijnlijk beseffen ze dat pas na de uitvaart. I'm sure that what I'm saying or how I feel is, is the same for everybody who was touched by Bobby in every way. You know, he made us laugh, he made us cry. Bobby, your life's message was an inspiration not only to the people of Aruba and to the Netherlands, but to millions around the world. Masha, masha, thank you. You're everything I'd ever hope for. You're everything that I. Malaika When we used to travel to gigs well, now I'm talking about 44 years ago and we are just passing any cemetery he always would say Erwin, the boy's slapping While we're roading there Vredig. Maar is ook met ons aan het feesten, aan het dansen, aan het shaken. Ik weet het. Wel trusten. What Bobby liked the most was his applause. May I ask you to give him a standing ovation. A standing ovation for Bobby Farrell. Let him feel it. Let him know that we are here looking at him. Let it enter into his heart and make him happy. Bobby Farrell deserves this standing ovation. Bobby Farrell, Bobby M. Thank you. Pharrell, rest in peace. Everybody sing! Bobby Pharrell will live forever with me. I love him. I will always love him. And will never forget the moments that I've had with Bobby Pharrell. What's up, Bobby? Yeah, people are stressing me out. 
I said, what they do? Yeah, they don't listen. <laughs> and when they listen, they don't understand me. I am here standing very strong with not a tear in my eye because my father told me always, Zanilia, let me tell you one fucking thing. When I die, don't come fucking cry at my grave. He tell me, He say, I come from a small fucking island and I make so stupid fucking children that they don't understand who their father is. I'm very sorry, Papa, but now I see who you really were. Geen standaard uitvaart in de stad Schouwburg vandaag. Maar Bobby Farrell was dan ook geen standaard man. Ik had een nickname Boney M. But we called him Palliasso. Palliasso means clown. And all he wanted and all he needed was giving love. Shit. U had mijn fucking vader kunnen zijn. Meer fucking zeggen dan ik fucking zei. Ik vond dat fijn. Fucking thing. For I know. Pharrell deelde het podium door de jaren heen met veel zangeressen. Voor iedereen met wie hij werkte was het bijzonder. Met Bobby werken was een van de mooiste dingen. The happenings that happened in my life. Ja. Geweldig, geweldig. I loved him and he loved me, you know. And I'm very sad. Ik werd smorgens gebeld door een van de zangeressen met dit vreselijke bericht. En uh, ik ben een tijdje helemaal stil geweest. Hide every trace of sadness, all the tears, maybe ever so near. Maar Pharrell zelf had het niet zo op droefheid. I am here standing very strong with not a tear in my eye because my father told me always, Zanilia, let me tell you one fucking thing. When I die, don't come fucking cry at my grave. De drie originele zangeressen van Boney M stonden vandaag voor het eerst sinds lange tijd ook weer samen op het podium. Do you know what? We could not have done it. Boney M would not have been Boney M without Bobby. Bobby. Keep on dancing, 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 and now dance with the angels. She's crazy like a fool. No, I was just a show of a nerve. Toch eens om te beheren. Maar hij is degene die het beste kan. Dus geen één iemand in de wereld die dat kan. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik zie Bobby gewoon voor mij. En dit is terecht voor hem, man. He was the man. Echt. Ja, Bobby was toch het gezicht van Bonnie M. Al die, als je al die andere versies ziet van Bonnie M. Het... Je mist Bobby. Het gaat om Bobby. Jij krijgt dezelfde soort afscheid als Harry Mulisch, ja. de schrijver. Ja. Vindt u hem ook op dezelfde hoogte staan? Zeker weten. Zeker weten. Helemaal zeker weten. Ja? 100 procent. Waarom? Waarom? Oh, maar hij was een lieve keuze. Hij was goed voor iedereen. Hij was de grootste van de wereld.
Nummers als Ma Baker en Daddy Cool waren creaties van de Duitse producer Frank Varian, die door drie Bonnie M. zangeressen en Bobby Farrell vakkundig en zwingend op het podium werden gebracht. Farrell overleed op 30 december na een optreden in het Russische Sint-Petersburg in zijn hotelkamer. Entertainer Bobby Farrell, but about the Ruben Roberto Alfonso Farrell. Who gives a fuck? Who gives a fuck if he did or did not sing any song? Because Without him, Bonnie M was nothing. Yeah, his energy. Even though I was performing with him, I was always looking at him. <laughs> Because he was so amazing. His movements, his stage technology. I mean, he was an entertainer. You are so My father told me always, Zanilia, let me tell you one fucking thing. When I die, don't come fucking cry at my grave. Bobby Farrell, hij was Boney M. Door zijn moves werd de discogroep uit de jaren 70 wereldwijd beroemd. In de Amsterdamse stad Schouwburg namen familie, vrienden en fans vandaag afscheid van de legendarische zanger en danser. We zijn samen aan, naar school, samen gaan varen en we werken samen. En hij heeft me uitgenodigd om naar Nederland te komen, maar ik wou niet, want het was te koud. En nu is het echt koud, want hij is het niet meer. Sunny. Bijna overal ter wereld zijn we geweest, en, um, van en, en, de alle Arabische landen, en, 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 Azië, Rusland. En daar stierf Bobby Farrell bijna twee weken geleden op 61-jarige leeftijd vlak na een optreden. Want hoewel de originele zangeressen van de hitgroep al lang niet meer op het podium staan, doen de liedjes Sunny, Ma Baker en The Rivers of Babylon het nog altijd goed. We willen echt zijn leven willen we eren en vieren. We willen niet verdrietig, niet te veel drama, maar we willen het gewoon echt heel mooi afsluiten voor hem. Zodat hij gewoon mooi naar de volgende plek kan gaan. 
I worked with him from about 1995 and we worked in all sorts of situations all over the world, in discotheques, in stadiums, everything, television, and it was a fabulous time of my life. Wonderful. You are so beautiful. Bobby Farrell woonde de laatste jaren van zijn leven in Amstelveen. Hij is vanmiddag in Amsterdam op zorgvliet begraven. Familie, vrienden en fans namen zaterdag afscheid van de vorige week overleden zanger Bobby Farrell. Het bekendste lid van de discogroep Boney M werd geëerd met een afscheidsdienst in de stad Schouwburg in Amsterdam. Bobby was like, yes, like he said, I was like his little sister. And he always tried to sort of encourage me to be strong and not to run away from my problems, things that disturbed me or worried me. Farrell voegde zich in 1976 bij Boney M, die verder bestond uit drie zangeressen. De groep had hits met nummers als Daddy Cool, Sunny en Rivers of Babylon. De geboren Arubaan overleed op 30 december na een optreden in het Russische Sint-Petersburg. Bobby Farrell werd 61 jaar. Ruim 400 mensen komen vanmorgen naar Amsterdam om de herdenkingsdienst van Bobby Farrell bij te wonen. Hij scoorde in de jaren 70 wereldhits met de groep Bonnie M. Na de dienst vertrekt de stoet richting begraafplaats Zorgvliet. Ook daar worden de hits van Bonnie M volop gezongen. Rond 4 uur brengen vrienden en familie, waaronder de moeder en dochter van Bobby, de discoster naar zijn laatste rustplaats. Bobby Farrell is 61 jaar geworden. Bobby once said goodbye to Aruba, but he always remained in Aruba wherever his success with the Bonnie and Group took him. It is common practice that successful sportsmen and women, singers and scientists from Aruba, Curaçao, St. Martin are referred to as if they were born in the Netherlands. Bobby always emphasized in almost all his interviews that he was first and foremost an Aruba. He was proud of his island and never hid his feelings of pride for one moment. And I can assure you that even though Bobby has been gone from his island for more than 45 years, Aruba never forgot him. If he did or did not sing any song, because without him, Body M was nothing. Yeah. Oh, yeah. This this thing was energy. His energy level, the normal person energy level is this. It was until the roof. Bobby. to me 
and he enjoyed my company. He used to come to my room at night. And oh. <laughs> no, it's, no, it's, it's really clean stuff. <laughs> <laughs> he used to come because we all know Bobby, what he does. He liked to roll his little spliff. And then I would be reading the Bible. And he found that really cool. Me reading the Bible, him smoking his spliff. <laughs> I am here standing very strong with not a tear in my eye because my father told me always, Zanelia, let me tell you one fucking thing. When I Yeah.